不是你们，是跟着你离开。我的天！传说中最恐怖的魔兽——梅豆沙女王，要去人类世界。这下玩大了。放心，我只是对人性好奇而已。而且我在这里也待够了。我可怎么办呢？你不能就这么丢下可怜的哥哥我啊！跟上！啊，好嘞，女王陛下，我这就去收拾包袱。哎呀，蛇、鼠、圣骑士、魔法师，哎呀，这都什么组合呀、啊？感谢你，帮树人一族。拿回了大峡谷和青春不老泉，朋友，只要吹响这支生命号角，你就能唤醒周围的大树，他们都将听命于你。杜威，很抱歉，我要回去给李斯特夫人治病了。快去吧，达达尼尔。嗯，祝你好运，我的朋友。我们还要继续往北吗？万一老家伙被神殿的人干掉了呢？难道我们就这么一路向北，走到北极圈去？北极圈？嗯、呃。哎，哎，我说侯赛因，你连具体去哪儿都不清楚，就什么都听他的。我，我并不是听从他，我是听从阿拉贡的指引。阿拉贡陛下，能引发我留下的魔法真功，你必然是拥有我圣罗兰骑士团十三成员血脉之人。根据我的指引去寻找你的同伴吧，他将会引领你完成使命。你将得到我的最强武技——星空斗气。哎哎，等等，你之前教我的那套动作，不会就是？正是修炼星空斗气的基础部分。哎，还真是有够惊喜和意外的了。哎，对了，阿拉贡不是还有一身天下无敌的魔法吗？难道是？就是。继承了阿拉贡魔法部分实力的传人，就是我。没错，就是这个老家伙，他就是我们的同伴，阿拉贡的另一位传人。尊敬的梅杜莎女王，向您问好。你来了很久，人类都喜欢偷听吗？还是这也是一种人性？<笑>人类比你想象的要复杂的多，老家伙，你来的太晚了。神殿已经派出了长老团的人来追杀你，这可不容易对付。你那是爱惜羽毛，不想暴露自己的真实身份。我现在还不能公开与神殿为敌，你需要一个藏在暗中的同伴。呃呃，等等，难道你们两个是想完成阿拉贡的遗愿，铲除光明神殿？对，你应该早已觉察帝国隐患根深蒂固，完成阿拉贡的遗愿
正是为了帝国未来的繁荣与和平。你们这使命是有够伟大的，可是这有我什么事啊？难不成要杀我祭天啊？我也想知道，老家伙，你要我带着他上路，还要我保护他，到底是为什么？对，你的话让我想起了一位老朋友，塞梅尔。当年我引导他创造出星辰魔法，其实就是阿拉贡的星辰魔法。什么？星辰魔法是阿拉贡的？连塞梅尔也是阿拉贡的传人？本应该是的，然而他却拒绝了。就像你刚才质问我一般。他只想过自己的生活。哎，这不公平！那为什么我没有拒绝的机会啊？你不一样，你不能拒绝，而且不可替代。这都是命运的安排。命运？明明都是你安排的，好吗？我也是遵循命运的安排。神殿那些家伙布置的魔法阵，竟然被提前破除了。现在森林里到处都是他们的眼睛，我们得抓紧时间赶路是个加强我魔法感应力的玩意儿。那是恶魔之脚。好了，都上来吧，我会把一切都告诉你们。哎，你不能变小点吗？小心点，别乱动。如果你敢钻进我的衣服，我就把你烤了喂猪后。哎，是是是，不敢动，绝不敢动。不管愿意。都将我们聚拢在一起，而我只是比你们早知道一些，因为这封阿拉贡临死前用鲜血书写的遗书。阿拉贡的遗言，准确的说是一个预言。阿拉贡很可能掌握了一种只有神灵才拥有的超凡能力——大预言术。
大预言术，不就是些糊弄无知信徒的把戏吗？年轻人，你看了就会明白。我的血脉会枯萎，我的兄弟会代替我的血脉。这怎么可能？阿拉贡在临死前。居然把后面近千年的帝国历史大事件都写出来了！东部平原的小子，说的不就是当今阿古斯丁王朝的开创者吗？接着看下去，真正继承了我的使命者，是从巨兽里走出来的少年，带着恶魔赐予的脚。幸运的，他会得到大陆最后一名骑士的保护。沿着我的足迹一路向北，在北方，他会得到梅杜莎的效忠，会得到神兽的帮助，最后找到我留下的遗产。当他拔出我留下的王者之剑，然后，哎，这，然后什么呀？怎么没了？后面呢？后面。我是在一个坟墓里找到他的，大概后面的内容被老鼠咬掉了。老鼠？老鼠能有什么坏心眼呢？这就是我坚持带你来到这里的原因。就在前面，一路往北，那里有阿拉贡留下的遗物，还有一把他留下的王者之剑，而玉眼中就只有你。杜维罗尼才能拔出那把剑。哈拉贡的遗物，王者之剑，光荣的继承者。呸！就没人问我乐不乐意吗？哎，从你接受恶魔契约的那一刻起。也许从你出生的那一刻开始，你的命运就注定了，孩子。狗屁命运！继承阿拉贡的仪式和神殿都，这是要我找死的命运吗？好歹一扭啊，大陆第一骑士，还不是被神殿赶得亡命天涯？阿拉贡牛吧，还不是被神殿诅咒千年？我呢？是一个只想混吃等死、胸无大志的小贵族，让老子为了一个死了一千年的家伙的什么什么破仪式搭上我的一生，没门<笑>你也休息吧。不用守着他了，可是这下火。你看这些树，本来可以自由生长，却莫名其妙的被碾倒。如果他们一开始就知道，会愿意接受这样的命运。如果不愿意接受，就不要接受。树没有脚走不了，你可以，杜威，管他什么无聊的使命，命运是由你自己决定的。你说的没错，三明，谢谢。多散散心，吃个早餐吧。毕竟吃饱了，才有力气拔剑呢。我并不是接受了命运
，而是舍弃不了这该死的命运所带来的羁绊。所以我选择一试，不是为了阿拉贡，而是为了我自己不后悔。先去看看吧，这该死的阿拉贡留给我的是什么样的遗物和使命。